आप कब से कर रही हैं ये याद नहीं है अपनी मर्जी से करती हैं आप ये सब मर्जी से मतलब मतलब करते वक्त आपको बुरा लगता है या बुरा नहीं लगता है पैसे मिलते हैं खाने को मिलता है और रहने की जगह है कहाँ से हैं आप बहुत दूर से यहाँ से बहुत दूर है बता नहीं सकती तो यहाँ कैसे आई मतलब खुद से या जबरदस्ती लाया गया मेरा मेरा वीडियो बना रहे हो फिक्र मत कीजिए आपका चेहरा नहीं आएगा लेकिन क्यों बना रहे हो वीडियो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया यहाँ आपको जबरदस्ती लाया गया अभी सालों हो गए कुछ याद नहीं अच्छा इस तरह के और कितने कोठे हैं आसपास? बहुत सारे होंगे तुम खुद जाके देख लो कभी लगा नहीं कि यहाँ से भाग जाऊँ आप यहाँ से निकलना चाहती हैं कानपुर पहुंच गई थी ट्रेन से घसीट के ला रहा हूं साली को बटवे में पटना की टिकट थी आपा क्या रे कौन है पटना में तेरा हम्म को कोई नहीं है लीला दीदी तुझे कितनी बार प्यार से समझाया समझाया था या नहीं यहां पर आने का सिर्फ एक रास्ता एक बार जो लड़की यहां आ गई वो यहां से बाहर नहीं जाती गलती हो गई सुधा ना आपा आगे से नहीं करूंगी इस बार ही माफी दे दो दे दी माफी और साथ में एक मोहर भी नहीं आपा अगली तेरे भले के लिए करें फिर कभी आजादी की तलब नहीं लगेगी बसिम गज ले जाओ इसे नीला धुला कर मोहर लगा पैर में कील ठोक दी वो इतनी जोर से चीख रही थी इतना चिल्ला रही थी कि ये सब सुन के मेरा दिल दहल गया मैंने तो सोचा था दो दिन हो गए निशा को भागे अब कभी पकड़ी नहीं जाएगी फिर हमारा नंबर भी कभी आएगा ना बाबा मुझे तो अब भागने के ख्याल से भी डर लगता है ऐसा ख्याल आना भी नहीं चाहिए ऐसी आजादी के अरमान रखो ही क्यों जो दर्द है हमें सीख लो इसी में जीना जो है जैसा है है तो हमारी जिंदगी ना फिर इससे लड़ना क्या मेरा नाम चंदा है सालों पहले मेरी किस्मत का दरवाजा बंद हो गया आप कुछ लेंगे चाय कॉफी ठंडा मैंने उसे खोलने की कोशिश कभी नहीं की मैंने उसे अपना मुकद्दर मान लिया पर शायद मेरे मुकद्दर में और भी कुछ लिखा था जो इस वक्त मुझे पता नहीं था और लिखने वाले को इस पल तक मैं जानती भी नहीं थी और गुरमिते की हाल ओ चंगा बाजी कहाँ की सैर हो रही चंडीगढ़ की कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा चटू एक बढ़िया चाय बिस्कुट ला बच्चे और सुनाओ हाथरस में कोई नई ताजी मिलेगी कि नहीं कहा यार भाई साहब मीना वही पुरानी छह सात लड़के ही दिखाती है कोई बात नहीं गुरमिते एक रात की बात है गुजार लेंगे मैं संजय ड्राइवर हूं माल एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाता हूं कोई एक ठिकाना नहीं है मेरा आठ अप्रैल 2016 शाम आगरा पर आकर रुकी मैंने भी कहा 
ये आगरे की रात सूखी ना जाएगी जब देखो कुछ ना कुछ ट्रक धंधे का टाइम है और भाई मिलेगी क्या कोई ताजा गली ताजा गली क्या पूरा गुलदस्ता दिलवाते हैं ये तीनों लड़कियां खाली हैं इस वक्त देख लो चुन लो जो पसंद लेंगे आप चाय कॉफी ठंडा ना नाम क्या है तेरा चंदा चंदा दोबारा आइएगा जरूर बड़ा मजा आया तेरे साथ थैंक यू Thank you. कुछ लेंगे चाय कॉफी ठंडा चंदा सुल्ताना जी चंदा नाम है उसका अरे भाई ड्राइवर साहब हमारे मेनू कार्ड में और भी आइटम है कुछ और चख लीजिए ना ना चंदा ही चाहिए कुछ लेंगे चाय कॉफी ठंडा <laughs> आप लेंगे इस बार डिलीवरी गाजियाबाद की थी आज ही पहुंच सकता था लेकिन खास तेरे लिए आगे रुक गया थैंक यू कुछ लेंगे आप ना ना रहने दे बैठे तुझे पता है मुश्किल से एक बार से ज्यादा किसी लड़की के साथ बैठता हूं पहली बार मैं ही मूड खत्म पर तू अलग है पांचवी बार बैठ रहा हूं तेरे साथ थैंक यू चंदा तेरा असली नाम है हाँ। तू सारे कस्टमर्स के साथ ऐसे ही मुस्कुराती हुई बात करती है हाँ। एक बार को झूठ बोल देती कि नहीं सिर्फ तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ एक मिनट के लिए मुझे भी अच्छा लगता <laughs> ओके सिर्फ आपके लिए मुस्कुराती हूँ रहने दे झूठ मत बोल तेरे पे अच्छा ही लगता और पकड़ी भी जाती है <laughs> तुझे पता है मैं यहाँ सिर्फ तेरे लिए आता हूँ अच्छा लगा सुनकर तू है ही अच्छी तू ना अच्छे से भी अच्छी है <laughs> परफेक्ट है अब तू बोलेगी थैंक यू थैंक यू तो है कहां से <laughs> अरे इतना बड़ा राज है क्या बताएगी नहीं अभी भी बैठी है ग्राहक के साथ जया और मिनी खाली है कोट बुलवा दे जया के साथ बैठ जा कमाल का मजा लेती आप जानते हो सुल्ताना जी मुझे चंदा ही चाहिए बैटर सीरियस लगता है तुम्हारा वो घंटे भर की बुकिंग है बात समझो मेरी बात मान जया के लिए हाँ बोल दे भूल जाएगा चंदा का फंदा ना नंदू निशा दिखा दे इसे निशा तो मतलब रेगिस्तान में बरसात है देखो सुल्ताना जी मुझे और लड़कियां मत दिखाइए मुझे चंदा ही चाहिए आ जाओ बेबी आ जाओ घंटे भर बैठे रहो अभी तो किसी और को खुश कर रही है हाँ सुना मैंने मैं इंतजार कर लूंगा 
कुछ लेंगे आप चाय कॉफी ठंडा कुछ नहीं चाहिए मत उतार कपड़े आज नहीं करना कोई गलती हुई मुझसे आई एम सॉरी तुझे पता है मैं आज भी खास सिर्फ तेरे लिए आया हूँ थैंक यू बस कर अपना ये थैंक यू थैंक यू सॉरी अरे रख अपना सॉरी अपने पास तू चीज क्या चंदा तेरे अंदर कोई जज्बात है कि नहीं तुझे पता है मेरी आगरा की कोई डिलीवरी नहीं थी खास तेरे से मिलने आया हूँ मुझे पता है तू है कहां से पिछले छह महीने से मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं किसी दूसरी लड़की के साथ बैठना तो दूर उसकी तरफ देखता तक नहीं हूं देख चंदा मैं जानता हूं ये तेरा धंधा है और इस धंधे में लड़कियां अपनी असलियत छुपाती है लेकिन मुझे पता ना कि तू तू है कहां से बहुत दूर से हूं दूर से मतलब कितनी दूर से चंदा बोल ना तू बोलती है तो अच्छा लगता है चल ठीक है पहले मैं तुझे अपने बारे में बताता हूँ मैं बनारस से हूँ मेरे घर पे मेरे माँ बाबू जी हैं मैं टेम्पो ट्रक चलाता हूँ मेरा कोई ठाव ठिकाना नहीं है आज यहाँ कल वहाँ लेकिन पिछले छः महीने से मैं वही डिलीवरी उठा रहा हूँ जो आगरे से होके जाती है से गुजरात में अहमदाबाद सूरत राजकोट भुज तक गया हूँ फलसीपुर नहीं गया कौन है वहाँ तेरा माँ बाप भाई बहन माँ थी वो भी यही काम करती थी तो उसे ने तुझे इस धंधे में डाला नहीं माँ तो मुझे पढ़ने भेजती थी ये काम हमारी बिरादरी का खानदानी पेशा है हर लड़की हर औरत यही काम करती है बिरादरी के सारे मर्द अपनी ही औरतों के लिए दलाली करते हैं मेरी माँ के लिए कस्टमर्स मेरे बाबा ही लाते थे लेकिन माँ मुझे इस धंधे से दूर रखना चाहती थी उसने मुझे स्कूल भेजा ताकि मैं इस धंधे के चंगुल से दूर रहूँ कुछ और करूँ जिंदगी में लेकिन चंदा और पढ़ेगी उसे दसवीं कक्षा के बाद फलसीपुर के बाहर भेज देंगे ए चंदा तुझे आगे और पढ़ना है समझी ना पढ़ेगी तभी दुनियादारी की समझ होगी पढ़ाई टिकट है आगे बढ़ने का कई दरवाजे खुलेंगे पढ़ लिख कर और मैं पढ़ाई में अच्छी थी फिर फिर उसी साल माँ गुजर गए कैसे वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह के पैसे नहीं होते थे तो खुद ही कोई दवा खरीद कर ले लेती धंधा करती रहती एक दिन मर गई फिर फिर बाबा बहुत मायूस रहने लगे पीने लगे माँ गई तो आमदनी भी गई खाने पीने के पैसे भी नहीं होते थे बाबा हाँ। खाना बाबा हाँ। आप कहो तो मैं भी यही काम चालू कर दू तेरी माँ नहीं चाहती थी कि तू ये काम करे वो चाहती थी कि तू पढ़े मैं भी यही चाहता हूँ जैसी भी थी बहुत प्यार करता था मैं उससे पर सिर्फ प्यार पर तो गुजारा नहीं होता ना समझ ही नहीं आ रहा था कैसे चलेगा आगे बाबा ने दूसरी शादी कर ली मेरी सौतेली माँ का नाम संध्या है बाबा को आमदनी का जरिया चाहिए था संध्या को दलाल वो भी हमारी ही बिरादरी की है ये जो तेरी सौतेली माँ थी संध्या ये तुझे परेशान करने लगी नहीं वो तो अच्छी थी उसके आने से घर में पैसे आने लगे मैंने दसवीं पास कर ली तू मैट्रिक पास है फर्स्ट डिवीजन में आगे पढ़ी बाहर गई बाहर जाने के लिए उतने पैसे नहीं थे तो हमारे फलसीपुर में ही ग्यारहवीं शुरू की साइंस में ग्यारहवीं भी पास कर ली फर्स्ट डिविजन में फिर 2011 में बाबा गुजर गए अब संध्या के लिए भी अकेले धंधा चलाना भारी पड़ने लगा तो फलसीपुर छोड़कर वो चंदोल खेड़ा अपने भाई के यहाँ बस गई 
मेरा उसके अलावा कोई था नहीं तो मुझे भी साथ ही ले गई उमेश मामा संध्या के लिए कस्टमर ले आते मेरी पढ़ाई तो छोटी गई थी मुझे घर काम करने को कहा गया मैं वो करने लगी तू ग्यारहवीं पास है फर्स्ट क्लास में वो भी साइंस मुझे पढ़ना अच्छा लगता था तभी तो बोलू कि थैंक यू सॉरी सब बोल लेती है मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आता है हमारे स्कूल में एक पुराना कंप्यूटर था तो टीचर मुझे उस पर प्रैक्टिस करने देती थी फिर क्या हुआ फिर वहाँ चंदोल खेड़ा में एक दिन मेरी सौतेली माँ ने कहा कि उन्हें मेरा खर्चा महंगा पड़ रहा है तो उन्होंने मुझे उनके दूसरे भाई के घर भेज दिया लखनऊ में मुझे लखनऊ बड़ा पसंद आया पहली बार बड़ा शहर देख रही थी उमेश मामा मुझे लखनऊ में दिलीप मामा के यहाँ छोड़कर लौट गए वहाँ लखनऊ में मैंने ये काम करना शुरू कर दिया वो जो तेरी सौतेली माँ थी उसने तुझे लखनऊ भेजने से पहले बताया नहीं कि क्यों भेज रही है कुछ बोला नहीं लेकिन अगर वो बोलती भी तो मैं क्या करती पता नहीं फिर तुझे पता कैसे चला तिलिप मामा ने पहले ही दिन मुझे सारा हिसाब समझा दिया था मैं तुम्हारे लिए ग्राहक लाना शुरू करूंगा अब तुम्हें धंधे पर बैठना है मेरी माँ और मेरे बाबा ये नहीं चाहते थे कि मैं धंधा करूँ दिलीप मामा मैं ग्यारहवीं पास हूँ तेरी सौतेली माँ संध्या ने तुझे चार साल तक पाल पूस कर बड़ा किया पढ़ाया उसी ने सात लाख में तुझे बेचा है मुझे बेटा पहले तो मैं अपनी असल लागत सात लाख कमाऊंगा ऊपर से कुछ पैसा भी कमाऊंगा और जिस काम के लिए तुझे खरीदा है वो तो तुझे करना ही पड़ेगा तेरी माँ संध्या ने साफ साफ मुझसे कहा है कि तुझे अपने बरादरी के काम पर बैठाऊ बेटा यह हमारा पेशा है जीना यहाँ मरना यहाँ और देख तो सुंदर है बोलती भी अच्छा मैं ना तेरे लिए अच्छे अच्छे ढंग के ग्राहक लेकर आऊंगा तमीजदार मैंने हकीकत को कबूल कर लिया दिलीप मामा ने जैसे कहा था मुझे वो वैसे ही चुन चुन कर अच्छे कस्टमर ले आते मेरा ख्याल भी रखते अच्छे कपड़े अच्छा मेकअप सब ले आते ताकि मैं अच्छी दिखूं, ताकि उन्हें अच्छी कीमत मिले मेरी चार साल थी लखनऊ में और वहाँ पे धंधा घर से होता था और तेरे अलावा और भी लड़कियाँ थी क्या वहाँ नहीं सिर्फ मैं थी कभी कस्टमर्स घर आते तो कभी दिलीप मामा मुझे उनके साथ ले जाते कभी कस्टमर्स के घर तो कभी होटल में तो फिर तू यहाँ आगरा में इस कोठे में कैसे पहुँची सुल्ताना आपा और लीला दीदी दिलीप मामा को जानते थे एक दिन वो घर आए लखनऊ में दिलीप मामा ने कहा कि मुझे उनके लिए तैयार होना है इधर आ। मुंह तो देखा ठीक से आपा हाई स्कूल पढ़ी है अंग्रेजी बोलती है और अदब से पेश आती है घूम जा बेटा फिर से घूम <laughs> प्यार से टिपटाप रखा है आपा और बड़े अच्छे पार्लर में भेजता हूँ उसे और डॉक्टर हर महीने इसका चेकअप करता रहता है और पूरा पैकेज है और ग्राहकों की तो लाइन लगी रहती है है भी नहीं है आप नाम सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे बस कर दे सब कुछ तू ही बोलेगा छोरी को भी कुछ बोलने दे पता चला बाद में गूंगी वूंगी निकली तो अरे क्या बेटा बात करो नमस्ते आदाब हेलो हाव यू थैंक यू मेरा नाम चंदा है कुछ लेंगे आप चाय कॉफी ठंडा देखा कितना मीठा बोलती है हीरा है अरे दिलीप बहुत देखे हीरे वीरे पच्चीस तो नहीं मिलेंगे बेटा अंदर जाओ दिलीप सोच समझ कर मुंह खोल बिना सूद के 25 कमाते कमाते 10 साल कहीं नहीं गए बहुत ज्यादा है नीचे आ। आपा अभी चंदा की इक्कीस साल की उम्र है आप 10 साल की बात कर रही अरे 15 साल तक तो ऐसे टका टक दौड़ेगी कि रोके नहीं रुकेगी आपके कोठे की शोभा बढ़ जाएगी और ग्राहक तो ऐसे टूटेंगे जैसे शहर में मक्खिया बनती है पंद्रह में डन करता अरे आपा अब क्या गरीब की जान लेंगे दिलीप फाइनल ऑफर अठारह से एक ढीला ऊपर नहीं तब से यहाँ आगरा में हूँ एक बात था तूने कभी यहाँ से भागने का नहीं सोचा लखनऊ में सोचा था एक दो बार 
मगर फिर लगा कि भाग कर जाती कहाँ क्या करती ये सोचकर कोशिश ही नहीं की तू ग्यारहवीं पास है इंग्लिश बोलती है कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत जानती है मुझे देख आठवीं फेल गराज से शुरू किया था अभी ड्राइवर हूँ अभी बैठे नहीं तुझे पता है तू मेरे लिए खास है क्या मैं तेरे लिए कुछ मायने रखता हूँ झूठ मत बोलना पकड़ी जाएगी सच बोलना प्लीज तुझे पता है अपने बटुए में हमेशा तेरी फोटो लेके घूमता हूँ अरे ओ चंडा बस दो मिनट नंदू भैया चलो बैठ लो जल्दी से अरे नहीं बोला ना कोई जल्दी नहीं है फिर आऊंगा तेरी कहानी अभी बाकी है नहीं मैं सच कह रही हूँ बस इतनी है मेरी कहानी नहीं और है। बस लिखी नहीं गई है तुम बिना बैठे ही चले जाओगे पैसे बर्बाद होंगे तुम्हारे तू पैसे को चिंता छोड़ और सोच कर रख जो मैंने तुझसे पूछा अगली बार आऊंगा तो जवाब चाहिए क्या तो मैं तेरे लिए मायने रखता हूँ कि नहीं लेंगे चाय गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली लेकिन तेरे हाथ की बनी हुई अपने घर की रसोई में सुबह उठकर और शाम को लौटकर अपना घर चंदा तेरा और मेरा बोल घर बनाएगी मेरे साथ अब तो जवाब दे ही दे तुम तुम खास हो क्या क्या बोला तुम खास हो मैंने सारी गणित लगा ली है तुझे छोड़ने का ये सुल्ताना और लीला अठारह से कम नहीं लेंगे शायद पच्चीस लाख भी ले लें और इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास जुटाने की कोशिश भी की थी अरे दो लाख तो दे दे यार कसम से टाइम पर लौटा दूंगा चार चाहिए चार असूद से मैं लौटा दूंगा पांच नहीं तो तीन तो दे दो सेठ जी इतने सालों से काम कर रहा हूँ आपके लिए थोड़ा तो भरोसा करो ना अरे कहा है चाहिए मतलब है कोई जरूरी काम समझ लो जिंदगी और मौत का सवाल है मेरे माँ बाप मामा सारे रिश्तेदार उनमें से किसी के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि हमारी मदद कर सकें और जो मेरे यार दोस्त हैं वो मेरी हैसियत के हैं सब ड्राइवर शाइवर किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते पच्चीस लाख तो जमा नहीं होंगे शादी करेगी बोलना मैं से निकल नहीं सकती तो भाग तो सकती है मेरे पास ऑल इंडिया का परमिट है सारे देश के रास्ते हाथ की लकीरों की तरह जानता हूँ अपने पास रास्तों की कमी नहीं है एक निशा है यहाँ पर कुछ महीनों पहले भागी थी यहाँ से कील ठोक दी उसके पैरों पर जिंदगी भर लंगड़ाएगी लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाएगी कील तो तुमने भी ठोकी है तकदीरों पर लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ चलने को कौन कह रहा है हम भागेंगे यहाँ से और शादी करेंगे तुमसे प्यार किया है तो इतना करना तो बनता है ना मैं प्लानिंग शुरू करता हूँ दो तो महीने के अंदर हम पति पत्नी होंगे हमेशा के लिए तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना मुझे अपना पति बनाने में चलेगी ना मेरे साथ ड्राइवर साहब आजकल तो हर हफ्ते पहुंच जाते हैं आप 
काम ही कुछ ऐसा मिला है सुल्ताना जी सारी डिलीवरी आगरा से होके जाती है आज ही सुबह सुबह पहुंचा हूँ आपके शहर और सुबह सुबह यहाँ धमक गया साले तेरे बाप का ससुराल है क्या अब दिल करता है तो क्या करूँ घरों में जूते बाहर रखकर दाखिल होते और कोठो पर दिल बस यहाँ बटुआ लेकर आओ हल्के हो और निकल लो क्या सुल्ताना जी पैसों की झिक झिक हुई है क्या कभी पैसे तो हर कोई दे देता है तो क्या तूने खरीद लिया चंदा को अभी सो के उठी है बीस मिनट लगेंगे तैयार होने में हाँ तो मैं बैठता हूँ ना यहाँ सूखा सूखा तो नहीं भेजोगे ना अरे नहीं नहीं भाई वो नहीं का समय इस चंदा का चांद तो आजकल सुबह सुबह निकलने लगा है <laughs> इसने तो अपना परमानेंट ग्राहक पकड़ रखा है जय तुम इतनी सुबह सुबह आते हो सब बातें कर रहे हैं मुझे डर लगता है अरे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बैठो ये सुबह सुबह मैं जान बुझ कर आ रहा हूँ ताकि सुबह का माहौल समझ सकूँ प्लान जो है सुबह का है अब क्या इस समय ना सब लोग ढीले पड़े होते हैं सोते रहते हैं वो बाहर तीन मुस्टंडे खटिया पे घोड़े बेच के सो रहे हैं और तुम्हारी दो मैडम चाय वाय पीने में बिजी रहती है ये समय एकदम सही रहेगा भागने के लिए लेकिन संजय कोई ना कोई तो देख ही लेगा अरे तो हम भी मौका देखेंगे ना जब सब सेफ होगा निकल जाएंगे और मैं सीधा दो हफ्ते बाद आऊंगा सत्रह मई को तभी करेंगे संजय मैं इतनी सुबह सुबह तैयार नहीं हो सकती शक होगा अरे तो बिल्कुल मत रहना एकदम आज की तरह नखरे करना पंद्रह बीस मिनट से कम मत लेना और जो कपड़े पहने हैं उसी में भागना है और फिर जाएंगे कहा वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो वो क्या बोलते हैं तुम्हारी इंग्लिश में सरप्राइज तुम ऐसे ही हर हफ्ते के हफ्ते आओगे तब भी मुझे अच्छा ही लगेगा अरे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में ऐसे नहीं बैठ पाऊंगा और सत्रह मई के बाद तुम किसी भी कस्टमर के साथ दोबारा ऐसे नहीं बैठोगे संजय ये लोग बहुत खतरनाक हैं कुछ भी कर सकते हैं निशा को कानपुर से ले आए थे पकड़ कर यहाँ से भागना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा संजय मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती ग्यारहवीं पास हो ना फर्स्ट डिवीजन में रामायण तो जानती होगी जरूरत पड़ी ना श्रीलंका को जला दूंगा ड्राइवर तबीयत तो ठीक है तेरी पौने सात हो रहे हैं पहले साला साढ़े आठ फिर आठ फिर साढ़े सात आठ पौने सात बजे आधम का खराटे ले रही होगी जिसके लिए आया है अरे तो आपा मैं भी बगल में जाके सो जाता हूँ ना जा जाके अपने घर सो नौ बजे आना क्या आपा बोनी का कस्टमर को लौटाओगे लीला देख लीला दीदी उठा दो ना चंदा को एक काम कर जा खुद खटखटा और उठा उसे लेकिन एक बात और कल से नौ बजे का मतलब नौ बजे उसके पहले नहीं समझ गया लीला दीदी समझ गया अब्बा उठा दो ना चंदा को जा कर ले कोशिश उसके जैसे शरीफ लड़की भी ना गाली ही देगी तुझे लीला दीदी उठा रहा हूँ मैं चंदा को तुझे जो करना है कर मुझे आ रही है नींद और मैं चली सोने सो जाओ नजर घुमा वो तेरी मिनी है ना बाहर ही मंडरा रही है जैसे वो अपने कमरे में जाएगी तो आंगन से सीधा सट सट बाहर निकल जाना ठीक है और पीछे मुड़ के मत देना डरने का वक्त नहीं है 
चल चल निकल कपड़े ले कपड़े कपड़े सुखाने के बहाने निकल जाना ठीक है स्टार्ट करो निकालो जल्दी चंदा चंदा अरे जवाब तो दे उठ ना दरवाजा तो खोल तो नहीं है पापा जाओ तुम दोनों देखो कुत्ते का बच्चा कहां लेकर गए ब्री चंदा को ढूंढ के लेकर आओ उसे पापा हो सकता है वो पागल ग्राहक संजय कुछ ज्यादा ही लाड प्यार में आ गया हो हो सकता है अभी चंदा को नाश्ता वाश्ता कराने होटल ले गया हो ऐसे भीतर से कुंडी लगाकर किसी को कुछ बोले ए मिनी बोला आपा मैंने तो सुबह उस ड्राइवर को चंदा के कमरे में जाते हुए देखा था और चंदा ने खुद ही दरवाजा खोला था उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा और किसी से कोई बात हुई है नहीं है। किसी को कुछ बोल ही साली वो पे लेडीज बाथरूम है जैसे बाल बाल बना ले फोटो लेनी होगी फोटो अरे आधे घंटे में अपना नंबर है किस चीज का नंबर संजय अरे शादी का नंबर ये कोर्ट है यहाँ शादी होती है शादी करनी है ना मुझसे हाँ ये ले ये तेरा नकली आधार कार्ड ठीक है नाम भी नकली है इसमें ज्योति यादव याद रखना अंदर बोलना होगा ठीक है ये एड्रेस भी नकली है दिल्ली का है दो महीने से प्लानिंग कर रहा हूँ अब जा जाके जल्दी से बाल बना ले मैं तब तक दो तीन गवाहों को ढूंढता हूँ ठीक है चल सर ये दोनों हमारे गवाह हैं आप दोनों आसान कीजिए आप वसीम सारे टेम्पू ट्रक वालों से पता लगा रहा है संजय कौन से शहर से है और कौन से हमारे कमाल उठाता है कहीं अपनी चिड़िया को किसी दूसरे कोठे पे बेचने तो नहीं चला गया वो इसीलिए सुबह सुबह चला आता था मैटर सीरियस लगता है आपा। लव सब की गोली दे दी होगी अपनी चंदा को चंदा लुढ़क कैसे गई जरूर उसने कुछ खिलाया होगा वरना उसके जैसी सीधी लड़की नहीं मिलेगी मिलेगी उसकी अम्मा भी मिलेगी ए नंदु पता लगा उसके जाने का जहाँ भी मिले उसको खींचते हुए सब लोगों को काम पे लगा दे हमारी सोने की चिड़िया लेकर गया है कष्ट है ना क्या हुआ तू तो कुछ बात नहीं कर रही है अब क्या करेंगे शकुरपुरा में मेरे सगे मामा हैं अरे डर मत मामा से मेरी अच्छी जमती है वो मामा कम दोस्त ज्यादा हैं अभी कुछ दिनों के लिए उनके घर रहेंगे बाद में माँ बाबू जी से मिलवाता हूँ तुम्हें वो मुझे अपनाएंगे सब ठीक हो जाएगा और वैसे भी अब तो ज्योति है 
वे जाके ज्योति के लिए कुछ कपड़े देते हैं बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं है मेरे पास लेकिन हो जाएगा एक बैग भी ले लेंगे अरे संजय भैया कैसे बढ़िया कैसे हो सुनील सरप्राइज दे रहे हैं भैया प्रणाम करो सुनील भाभी है तुम्हारी ज्योति भाभी प्रणाम भाभी जी मामा जी हैं कि दफ्तर हाँ हैं आइए खाना खाने आए बस अभी थोड़ा देर पहले ही शादी की है मामा जी अब बस बस जीती रहो बेटा माँ बाबू जी को बताए हो अभी नहीं बताए हैं बहुत लंबा कहानी है दुर्गा बहू को अंदर ले जाओ आओ ज्योति बेटा अरे लखनऊ के बड़े घर की बेटी है तो क्या हुआ तूने अपने माँ बाबू जी को क्यों नहीं बताया आप तो जानते हैं ना अपने दीदी और जीजा जी को कितना हंगामा करते और वैसे भी आप हैं ना उनको मनाने के लिए तो मरवाओगे क्या और लड़की के घर वालों ने अब तक लखनऊ में पुलिस कंप्लेंट की होगी नहीं की है मामा जी ज्योति ने जब अपने घर पे बताया ना कि उसे हमसे शादी करनी है तो उन्होंने घर से निकाल दिया अब आप बताइए एक अकेली लड़की को इसे रास्ता में छोड़ देते अच्छा लगता क्या और यार संजय तुम्हारे माँ बाबू जी को हमें बताना ही होगा ना आप एक काम करिए उनको फोन कर दीजिए और कहिए कि हम दिल्ली में एक काम करते हैं हम ही फोन कर देते हैं लेकिन उनसे ये मत कहिएगा कि हमने शादी कर ली है संजय तुम तुम हमें फंसा रहे हो सब ठीक हो जाएगा मामा जी आप ही का डायलॉग है ना अच्छा ये बताइए आपके घर में हमको रहने की जगह मिलेगी कि नहीं थप्पड़ खाओगे अगर फालतू की बात की तो सुनील का कमरा खाली कर देंगे वहां तुम दोनों रह लो अभी हम कुछ दिनों तक तो यहीं रहेंगे मैं जल्द से जल्द किसी अच्छी जगह ड्राइवर की नौकरी ढूंढता हूँ यहीं दिल्ली में अब बाहर जाना बंद कब तक रहेंगे यहाँ जब तक खुद के घर का इंतजाम नहीं हो जाता ज्यादा से ज्यादा एक से डेढ़ महीना ये लोग अब नहीं है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ये ज्योति बोलती बहुत कम है ना भाग कर आई है डरी हुई होगी बड़े घर की बेटी है बता रहा था संजय ये जो हम कर रहे हैं वो ठीक है ना मतलब भगा कर लेके आया है किसी की बेटी को अरे पर शादी भी तो की है ना और भांजा है हमारा ऐसे लड़की के साथ यहाँ वहाँ भटकना ठीक भी नहीं है और हम छोड़ भी नहीं सकते उसे लेकिन रत्ना दीदी और सोमनाथ भाई सब बहुत बिगड़ेंगे हम पर संजय ने कहा है कि वो फोन करके उन्हें बता देगा कि कुछ समय के लिए वो हमारे साथ रह रहा है पर हाँ अगर रत्ना दीदी ने फोन किया तो उन्हें ये मत बताना कि वो शादी वादी करके आया है संजय ने ही मना किया है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब हो रहा है हो रहा नहीं है हो गया है अब तुम आजाद हो हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं तुम वापस अपनी पढ़ाई शुरू करना बारहवीं की परीक्षा देना फिर कॉलेज कंप्यूटर जो तुम्हारा दिल करे मैं हूं ना सब इंतजाम कर दूंगा और तुम्हारी माँ का जो सपना था ना देखना जरूर पूरा होगा मुझे तो ये सब कुछ एक सपना लग रहा था सुहाना सपना था या भयानक ये तो वक्त ही बताने वाला था पर मेरे मुकद्दर में ऐसा भी मोड आएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था और आगे क्या होने वाला था उसकी भी भनक तक नहीं थी मुझे पापा संजय का नंबर तो मिला एक दूसरे टेम्पू ड्राइवर से लेकिन उस साले ने अपना नंबर ही बंद रखा है कुछ पता चला उसके मालिक का किसके लिए टेम्पो चला था, था साले ने दो महीने पहले ही टेम्पो चलाना छोड़ दिया था कोई डिलीवरी विलीवरी के लिए नहीं आता था आगरे धंधा के लिए आता था लंबे अरसे से प्लान बना रहा था साला कुत्ता मुझे नहीं लगता की उसने किसी और को बेचा हुआ चंदा वो मुझे तो लव स्टोरी लगती है आपा बेकार में चंदा फंस गई साले के साथ अपने सारे खबरियों को काम पे लगा दे वो तो फैल गए आपा सारे के सारे लगे पड़े बावलदार पचौरी जो हमारी जेब में उसको बोल मदद करे इस दे का सारा काला चिट्ठा निकाल कर दे पता तो चले कहा टेटुआ दबा सकते हैं इसका इनके घर में माँ बहन तो जरूर होगी और हाँ चंदा पूरी की पूरी एक पीस में वापस लाओ चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए 
याद रहे वसीम चंदा को मारना नहीं जरूरत पड़ी तो उसके ड्राइवर को काट डालेंगे ये कहानी वो नहीं लिखेगी हम लिखेंगे उसके खून से बात मेरे अठारह लाख की नहीं बात हमारी पकड़ की वो ढीली नहीं हो सकती एक भूचाल जिंदगी में आ चुका था और एक भूचाल जो आने वाला था वो दर तक आ पहुंचा था For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.